ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு சொன்னால் பிஹெச்டி அக்கௌண்டிங் சொஃப்ட்வேரில் எப்படி நாங்கள் ஒரு சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸை க்ரியேட் பண்ணி கொள்ளலாம்னு தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முதல் வீடியோவில் நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் இப்படி பிஹெச்டி அக்கௌண்டிங் சொஃப்ட்வேரில் ஒரு புது கம்பெனி ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன் சொல்லி அந்த வீடியோ பார்க்காதாக்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதுடைய லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் போய் பாருங்கள் தேவையான்னு சொன்னால் அதுக்கு ஏதாவது பிள்ளை இருந்தால் அதுக்கு கொமெண்ட் பண்ணி கொள்ளுங்கள் நான் எதிர்வரும் வீடியோவில் திருத்தி கொள்ளலாம் இந்த வீடியோவில் நாங்கள் சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் என்ற ஏன் நாங்கள் க்ரியேட் பண்ணி கொள்ளணும்னு சொன்னால் நாங்கள் எங்களோட ரிப்போர்ட்டை ரன் பண்ணி கொள்ளுறதுக்கும் எங்களுடைய லெஜர் நாங்கள் போடுற என்ட்ரி எந்த லெஜருக்கு போகணும்னு சொல்லி தெரிகிறதுக்காகவும் நாங்கள் சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணி கொள்வோம் நீங்கள் பிஹெச்சி மட்டும் இல்லை எந்த ஒரு அக்கௌண்டிங் சொஃப்ட்வேராக இருந்தாலும் குயிக் குக்காக இருந்தாலும் எக்ஸிரோவாக இருந்தாலும் சரி சேஜாக இருந்தாலும் சரி எந்த ஒரு அக்கௌண்டிங் சொஃப்ட்வேராக எடுத்துக்கொண்டாலும் சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணாமல் நாங்கள் எந்த ஒரு என்ட்ரியும் போஸ்ட் பண்ண முடியாது எனவே நாங்கள் சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் என்றது ரொம்ப முக்கியம் சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணக்குள்ள என்னென்னத்தை நாங்கள் கவனத்தில் கொள்ளணும் என்று சொன்னால் முதல் நாங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ரேஞ்சை வச்சுருக்கோணும் குறிப்பிட்ட அக்கௌண்ட்ஸுக்காக உதாரணமாக நாங்கள் ஆக்சட்ஸுக்காக குறிப்பிட்ட ஒரு ரேஞ்சை வச்சுருக்கோணும் அதே நேரம் பிக்சர் சர்ச்சுக்காக குறிப்பிட்ட ஒரு ரேஞ்சை வச்சுருக்கோணும் அதே நேரம் ஈக்குவிட்டிக்காக குறிப்பிட்ட ரேஞ்ச் அதே நேரம் லோங் லேபிலிட்டி கரண்ட் லேபிலிட்டிக்காக குறிப்பிட்ட ரேஞ்ச் எக்ஸ்பென்ஸுக்காக குறிப்பிட்ட ரேஞ்ச் இன்கம்முக்காக குறிப்பிட்ட ரேஞ்ச் ஏன்னு சொன்னால் நாங்கள் ரிப்போர்ட் ரன் பண்ணிக்குள்ள நாங்கள் மாறி மாறி கோட்டை கொடுத்தோம்னு சொன்னால் அசட்ஸுக்கு அடுத்ததாக என்ன ஒரு இங்கம் வரும் அதுக்கு பிறகு திருப்பி ஒரு லேபிலிட்டி வரும் திருப்பி ஒரு இங்கம் வரும் அப்படி வரும் ஏன்னு சொன்னால் நாங்கள் அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே ஒழுங்கான முறையில் நாங்கள் சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணாட்டி ரிப்போர்ட்டில் மாறி மாறி வரும் அதாவது நாங்கள் ரயில் பேலன்ஸை ரன் பண்ணணும்னு சொன்னால் அந்த இதில் முதலாவது நாங்கள் ஜீரோ ஜீரோ ஒன்னில் அசட்ஸ் கொடுத்துருந்தோம் ஜீரோ ஜீரோ டூவில் என்ன ஒரு இங்கம் கொடுத்துருந்தோம்னு சொன்னால் ரன் பண்ணிக்கா அந்த அக்கௌண்ட் ஐடியை வச்சு தான் ரன் பண்ணப்படும் அப்போ முதலாவது அசட்ஸ் வரும் ரெண்டாவது இங்கம் வரும் ஒரு ஒழுங்கற்ற முறையில் உங்களுக்கு லெஜர் வந்து ஒன்று இருக்கும் அதால் நாங்கள் என்ன செய்யணும் முதலாவது கவனத்தில் கொள்ளணும் அக்கௌண்டிங் ஐடி அக்கௌண்டிங் ஐடி அதாவது அசட்ஸுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட ஆயிரத்துலேருந்து ஆயிரத்தி நூறு மட்டும் வேண்டாம் ஆயிரத்தி நூறு மட்டும் அசட்ஸுக்குரிய அக்கௌண்ட்டை மட்டும்தான் க்ரியேட் பண்ணணும் சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்டை மட்டும்தான் க்ரியேட் பண்ணணும் வேறு கேட்டகரிஸான அக்கௌண்ட் டைப்பாக அதுக்குள்ளே க்ரியேட் பண்ண விட்டோம்னு சொன்னால் எங்களோட அக்கௌண்டிங் செய்கிறது மீசி ரிப்போர்ட் ரன் பண்ணிக்கையும் ஒழுங்கான ஒரு வினைத்திறனான ரிப்போர்ட் நாங்கள் ரன் பண்ணி எடுத்துக்கொள்ள முடியும் எனவே இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரெண்டு ஷார்ட் கட் மெதட் இருக்கும் ஒன்று கம்பெனியால் போய் சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்டுன்றதை கிளிக் கொடுத்து நியூ அக்கௌண்ட்டு சொல்லி க்ரியேட் பண்ணி கொள்ளலாம் இல்லது மெயின்டெனன்ஸுக்கு போய் சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ்ன்றதை கொடுத்து க்ரியேட் பண்ணி கொள்ளலாம் நீங்கள் ரெண்டு முறையில் நீங்கள் போய் ஷார்ட் கட் எடுத்துக்கொள்ளலாம் இந்த சொஃப்ட்வேரில் அதே நேரம் நீங்கள் சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணிக்குள்ளே நியூவாக க்ரியேட் பண்ண போகிறீங்க இதில் முதலாவது நீங்கள் அசட்ஸை க்ரியேட் பண்ண போகிறீங்கன்னா ஏதாவது அக்கௌண்டிங் ஐடி அசட்ஸ் குறிப்பிட்ட ஒரு ரேஞ்சில் இருக்கணும் ரேஞ்சில் இருந்து அசட்ஸ் ஐடியை நீங்கள் உங்களோட புக்கில் ஏதோ ஒன்றில் நோட் பண்ணிவிட்டு க்ரியேட் பண்ண வலிக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் நான் முதல் சொன்ன மாதிரி ஏன் அது ரிப்போர்ட்டில் எப்படி தாக்கத்தை செலுத்தும் என்று சொல்லியும் நான் முதல் சொல்லியிருக்கேன் அதே மாதிரியே நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுங்கள் நாங்கள் இதில் ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு எப்படி நாங்கள் எடுத்து வச்சுக்கோம்னு சொல்லியிருக்கோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதுக்கேற்ற மாதிரி நாங்கள் எடுத்து வச்சுருக்கிறோம் எனவே நீங்கள் இதில் எக்ஸ்பென்ஸை பார்த்தீங்கன்னா இஏ அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எக்ஸ்பென்ஸை மட்டும் இஏ அண்ட் கேட்டகரிக்கில் கொடுக்குறோம் இஏ என்று கொடுத்து அதில் ஒரு கோட் கொடுத்துருக்கோம் அதுக்குள்ளே நாங்கள் ஃபைனான்ஸ் க எக்ஸ்பென்ஸோ அல்லது டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எக்ஸ்பென்ஸோ அதுக்குள்ளே வராது அப்போ நீங்கள் ரிப்போர்ட் ரன் பண்ணிக்க முதலாவது அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எக்ஸ்பென்ஸ் வரும் அதுக்கடுத்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வரும் அதுக்கடுத்தது ஃபைனான்ஸ் வரும் அதுக்கடுத்து அதர்ஸ் வரும் அப்படியான இது தான் இங்கே நீங்கள் பார்க்கணும் இது அக்கௌண்ட் ஐங்கி ஐடி என்றது ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா முதலாவது நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம் ஏசி டூ தௌசண்ட்னு சொல்லி இன்வென்ட்ரி அக்கௌண்ட் கொடுத்துருக்கோம் இதில் இங்கால் டெரெக்ட் டெபிட் க்ரெடிட் ரெண்டு கொடுத்துருக்கோம் அது பிகினிங் பேலன்ஸ்
எனவே நீங்கள் இதில் போய் இன்வென்ட்ரி என்றது இருக்குது இன்வென்ட்ரி என்றதை கொடுப்பீங்க இன்வென்ட்ரி என்றதை கொடுத்துட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா கனல் இது இருக்குது இதில் சேவ் அண்ட் சேவ் அண்ட் நியூ சேவண்டா மீனிங் என்ன சேவ் அண்ட் நியூ அண்டா மீனிங் சேவண்டா இதை மட்டும்தான் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ண போகிறீங்கன்னா சேவ் பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் பண்ணலாம் சேவ் அண்ட் நியூ அண்டா நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு என்ன மட்டும் புது சீட் உங்களுக்கு உருவாகும் என்ன முறை நோமினல் கோட் க்ரியேட் பண்ணுறது அப்போ நாங்கள் தொடர்ந்து நோமினல் கோட் க்ரியேட் பண்ண போகிறபடியாக சேவ் அண்ட் நியூவை கொடுப்போம் நியூ கொடுத்தா என்ன முறை நியூ கோட் வந்துட்டு நாங்கள் அடுத்ததில் ரெண்டாவது பார்ப்போம் ஏசி டூ தௌசண்ட் கான்ட்ராக்ட் ப்ரிப்பைட் எக்ஸ்பென்ஸ் என்று சொல்லி இருக்கு அதை நாங்கள் இதில் அக்கௌண்ட் ஐடியில் அடிப்போம் ஏசி டூ தௌசண்ட் கான்ட்ராக்ட் ப்ரிப்பைட் எக்ஸ்பென்ஸ் ப்ரிப்பைட் எக்ஸ்பென்ஸ் என்றால் என்னென்னா ஒரு அக்கௌண்டு எக்ஸ்பென்ஸுக்குரிய காசை நாங்கள் முதலே கொடுத்துருக்கிறது அதுங்களுக்கு ஒரு அசட்ஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதே கரண்ட் அசட்ஸுக்கு கீழே கொடுப்போம் கொடுத்துட்டு சேவ் அண்ட் நியூ கொடுப்போம் இப்படி நாங்கள் எங்களுக்கு தேவையான நோமினா கோட் அவ்வளோ தையும் நாங்கள் என்ன செய்யலாம் இப்படி க்ரியேட் பண்ணி கொள்ளலாம் எனவே நாங்கள் க்ரியேட் பண்ண கோட் ஏதாவது ஒன்று பிளச்சிட்டு அல்லது நாங்கள் அதை திருப்பி என்னென்னத்தை நாங்கள் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் என்று பார்க்கணும் என்று சொன்னால் நீங்கள் இதில் ஷார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸில் போய் பியூ அண்ட் எடிட் அண்ட் எடிட் அக்கௌண்ட்ஸ் என்றது கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணது அதில் ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணணுமெண்டா அதில் சேஞ்ச் பண்ணிக்கொள்ளலாம் இதில் ரெண்டும் நாங்கள் க்ரியேட் பண்ணிட்டுருக்குறோம் இதில் ஏதாவது நாங்கள் சேஞ்ச் பண்ணணும் இல்லை டிலீட் பண்ணணுமெண்டா இதுக்கு மேலே கொடுத்து டபுள் கிளிக் கொடுங்க டபுள் கிளிக் கொடுத்தா இந்த ஆப்ஷன் வரும் இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் ஏதாவது ஐடியா சேஞ்ச் பண்ணணுமெண்டா சேஞ்ச் ஐடியா கொடுத்துட்டு ஐடியா சேஞ்ச் பண்ணுவீங்க இல்லை டிஸ்கிரிப்ஷன் தான் சேஞ்ச் பண்ணணுமெண்டா இதில் வச்சு டிஸ்கிரிப்ஷனை சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு சேவ் பண்ணுவீங்க இல்லை நீங்கள் டிலீட் பண்ண போகிறீங்கன்னா இதில் டிலீட் ஆப்ஷன் இருக்குது அதை டிலீட்டை கொடுத்தீங்கன்னா டிலீட் ஆகிடும் சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள் எப்படி நாங்கள் சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸை க்ரியேட் பண்ணுறோம் சொல்லி இந்த வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் இந்த வீடியோ எப்படி உங்களுக்கு பியோசனமாக இருக்கிறேன்னு சொல்லி கொமெண்டில் பண்ணுங்கள் ஏதாவது நான் திருத்தி கொள்ளணும் சொன்னாலும் அதை தைரியமாக நீங்கள் கொமெண்ட்ஸில் பண்ணிக்கொள்ளலாம் அதே நேரம் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு யாருக்கும் தேவைப்படும்னு சொன்னால் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள் குறிப்ப